എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുബാർ സാറാണ് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്പിനുള്ളിലെ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്നുള്ളതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഇതിൻ്റെ പൂർത്തിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ വരും മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരെ ഇതേപോലെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സോൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കുന്ന കാരണം ഇതിനെ കൊസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കണം വായിച്ച് നോക്കി അതിനകത്തൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനുള്ളിലെ റിസൾട്ട് ഫോർമുലാസിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അതിനുപരി മാർക്സ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും കുറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസുകളായതുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടക്കേട്ടം നോക്കേണ്ട ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചോണം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ചെന്ന് ഇതൊരു പോയിൻ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൺവേർ ആവുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ബേസിന് പേര് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിരമിഡ്സുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സർക്കുലർ പിരമിഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സർക്കുലർ പിരമിഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോൺ ഓക്കെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആകുമ്പോൾ ബേസ് കോൺ നമ്മുടെ കണ്ടല്ലോ സ്ക്വയർ ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ഒരു മൂലയ്ക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ മണ്ടയ്ക്ക് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ കൺവേർ ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ദണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കുറേ അളവുകളുണ്ട് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നാല് അളവുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ നാല് മെഷർമെൻറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറേയേറെ ഫോർമുലാസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവനെല്ലാം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തോന്നുന്നു ഏരിയയും വോളിയും ഫുൾ പഠിക്കണം എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോണം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനുള്ള ബേസ് എന്താണ് എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഈ ബോട്ടത്തിൽ ഇടേണ്ടത് ഈ അളവ് അങ്ങനെ നേരെ താഴോട്ട് വരുന്ന ആ ലെങ്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എക്സ് എന്നിട്ട് ഈ നാല് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾസുകളാണ് ഇതിനെ നാല് സൈഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂരയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂരകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോർ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അപ്രതം അത് നാലും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസുകളാണ് ഈ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട് ലാറ്ററൽ സർഫസ് കേട്ടോ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഇത് ബേസും അങ്ങനെ അഞ്ച് സർഫസ് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ബേസ് ഒരെണ്ണം നാല് ലാറ്റർ സർഫസ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അഞ്ച് സർഫസ് ചേരുന്നുണ്ട് ബേസ് ഏരിയയും ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എല്ലാം നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോറിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചരിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഹൈറ്റിനെ ആണെന്ത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസിൻ്റെ നടുക്കൂടി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുലാസുകൾ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേരെ തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവരെ രണ്ട് പേരും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് നീളങ്ങൾ കുറവാണ് നമ്മുടെ പൈതകോറ സീറത്തിൽ ഹൈപ്പോഡൻസ് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് മറ്റേ രണ്ടും ചെറിയ സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് മറ്റേ രണ്ട് പേരും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഇതേപോലെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വക്ക് ഏതാ രണ്ട് ലാറ്റർ ഫേസ് നമ്മൾ ചേരുന്നിടത്ത് ഒരു വക്കുണ്ട് മൂല നമ്മളൊരു സൈഡിൻ്റെ നമ്മളൊരു വീട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്ന് അടുത്തയിലോട്ട് ചേരുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂല പോലെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഇ ഇ എന്നാണ് രണ്ടത് ഇതൊക്കെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് ഈ ഈ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ മൂല കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ആ മൂലയാണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഇ പിന്നെ ഈ എൽ പിന്നെ ആരാണ് എൽ ബ എ ബൈ ടു ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നോടെ വരുമ്പോഴും ഇതൊരു ബൈദോറ സീറ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാ ഇ എൽ എ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇ ആണ് അവിടുത്തെ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും നീളം കൂടുന്ന വശം ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് ഡോ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ലാറ്ററൽ എഡ്ജിനെ തരുമ്പോൾ ഓക്കെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അത് തരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ നമുക്ക് ആരുമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലും എയുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ചുമായിട്ടില്ല ഇയും എച്ച് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇല്ല ഇയും എല്ലും എയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് റിലേഷൻസുകളുണ്ട് ഒന്നാമത് എല്ലും എച്ചും എയും രണ്ടാമത് ഇയും എല്ലും എയും ഓർ എ ബൈ ടു കേട്ടല്ലോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് എക്സാമിന് നമുക്കൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ നിവർത്തി വെച്ചാൽ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണേ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ നിവർത്തി വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബേസ് ഇതാണ് നാല് വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പിരിമിഡ് ആയിക്കോളൂ ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരാൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീളം പത്താന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി എ ഇ സി കെൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടി എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചോണം നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാംസുകൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഓരോ പാട്ടും വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഈ അളവ് ഈ അളവ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെയാണ് തന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാണ് ഓക്കെ എച്ച് അല്ല ഒരിക്കലും ഇവിടെ എച്ചിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ തരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇത് തരുന്നത് ആരായിരിക്കും എല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ സി കിൽ എത്ര നാണ്ടി നീളം ഈ നീളം പതിനഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ കിട്ടി ഇനി ഈ ലെങ്ത് വേണ്ടത് ഇച്ചാരി നണ്ട് ഈ നീളം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇ ആണ് കേട്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഈ സമം നമുക്ക് ചുമ്മാ അത് പതിനേഴ് ചുമ്മാ അത് ടേന്ന് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് പേർ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എച്ചിനെ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരി
എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാല് വശങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ നാല് ഐസോസിലസ് ട്രയാംഗിൾസുകളാണ് എൻ്റെ ചേർന്നേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ടു എ എൻ ഓക്കെ രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടി എസ് എ ഇ സി കൾ ടു ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയയും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വോളിയം വോളിയത്തിന് ഒരൊറ്റ ഫോർമുലയുള്ളൂ അതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോണം വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല വി ഇ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ഫോർമുലാസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതും ഇതിവിടെ ചേരുമ്പോൾ ഫുള്ളായി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ ഫോർമുലാസുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഐസോസുലസ് ട്രയാംഗിൾസ് ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ പുറ്റ് ടുഗദർ ടു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പെരമിറ്റ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ നീഡഡ് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്തുമാത്രം പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയയെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഗിവൻ ടു ബി ഫൈവ് ഇനി നാല് ഐസോസിലസ് ട്രയാംഗിൾസുകൾ ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇതേപോലെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് നാല് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നാലെടുത്ത് ഇതേ അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ആയത് കേട്ടോ ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കണം ഫൈവ് കേട്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം ഇതേപോലെ സൈഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്ക്വയർ പെരുമിടാക്കി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്തു മാത്രം ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എച്ച് ആണ് അല്ല ഇത് സ്രാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഈ ഐസോസിലസ് ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഐസോസിലസ് ട്രയാംഗിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അതാരാണ് നമ്മുടെ എല്ല മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് ഒരിക്കലും അല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തോണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഫോർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർമുല ഈസ് ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു എ വട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ ഫൈവ് ഇൻ്റെ എൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻസർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ തീർന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാൽ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് എഴുതണം സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം വ്യക്തത വേണം പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടേത് സുഭാഷ് ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് ആണ് മറ്റേ സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം ആണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പിന്നെ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഏതിനും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചാനൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിൽ കൂടി നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനല
സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏരിയ ആണ് ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോളിയം ആണ് ഓർത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തോണം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ആൻഡ് ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോളിയത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നടത്താം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതുപോലത്തെ എത്ര എണ്ണമാണ് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറെണ്ണോ അപ്പൊ അതിനെ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആയിക്കണം അപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിൻ്റെതാവും ഓക്കെയാണ് എന്നിട്ട് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എൺപതും കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം ബട്ട് എന്തിലാക്കിയ ശേഷം സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോർമുല ഈസ് ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു എ വട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എൽ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻസർ വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് സെവന് സിക്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എത്രണത്തിൻ്റെ ഓരെണ്ണത്തിൻ്റെ അപ്പം നോക്കിക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കെ എ ഈക്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ എൽ ഈക്കൽ ടെൻ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇവിടെ ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂ മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും അപ്പം അഞ്ഞൂറാവും ഇരുപതും അൻപത്താറൂടെ എഴുപത്താറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചും കൊണ്ട് ഇൻ അഞ്ഞൂറും കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അഞ്ഞൂറെണ്ണോ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സച്ച് ടോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കെ ദ ഫോർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സച്ച് ടോയ്സ് ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതിനെ ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ചും കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറിനെ ഇൻഡ് ചെയ്യണം അഞ്ചും കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിനെ അഞ്ചും കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പം അതില്ലയോ അപ്പം അഞ്ച് ഗുണം ആറ് മുപ്പത് മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണം ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്നും മുപ്പത്തി എട്ട് പിന്നെയും മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്നും ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സീറോയുടെ എക്സ്ട്രാ ലാസ് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം സ്ക്വയർ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോയുടെ എങ്ങനെ നോക്കണം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് മാറ്റാൻ എത്രയാണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് അതിനെ രണ്ട് നൂറും കൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ട് നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡിജിറ്റ് മാറ്റി കുത്തിടുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ടോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ദ ഫോർ ദ ഫോർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് എൺപത് ഉണ്ടല്ലോ എൺപത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിനെ ചുമ്മാതെ എട്ടും കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇൻഡ് ചെയ്യണം ചുമ്മാതെ പോയിൻറ്റ് നോക്കൽ പൂജ്യം നോക്കൽ അല്ലാത്തവരെ എല്ലാം എടുത്തും കൂടി ഇൻഡ്യയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ഗുണ എട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ